Gente, tudo bem? Uma notícia maravilhosa para nós, fãs de She's a Big Shores. Na semana passada, no perfil do Hallmark Channel, lá no Instagram, anunciou a renovação da série She's a Big Shores para sua sexta e última temporada. Finalmente, né, gente? A gente estava aí se perguntando se teríamos uma sexta temporada, se não, afinal de contas, a série não foi renovada após a sua finalização ali na quinta temporada. Mas sim, finalmente ganhamos a confirmação do Hallmark Channel e sim, teremos mais 10 episódios para encerrar o drama da família O'Brien. E lembrando para vocês que a série ela é baseada nos livros da Cheryl Woods. Com um elenco e equipe criativa de alto nível, She's a Big Shores compartilhou histórias que são relacionáveis, comoventes e inesquecíveis. Estamos ansiosos para honrar a jornada que os espectadores fizeram com os O'Briens com uma temporada final e especial. Essas foram as palavras da Lauren Furneaux, que é a responsável pela programação do canal Hallmark Channel, em um comunicado que eles fizeram ao TV Line. Lembrando que na quinta temporada nós tivemos a adição aí de mais um personagem, né? O Evan Kincaid, que inclusive gerou uma polêmica aí, já que tivemos a saída do Tracy. Eu, particularmente, amei a saída do personagem Tracy, me julguem, e amei também o novo personagem, o Evan Kincaid. O Evan, ele é um novo interesse amoroso da Abby, e nós podemos ver claramente, né, que esse interesse por parte do Evan, ele surgiu primeiro... E no final da temporada, a gente viu que a Abby ficou um pouquinho balançada com o Evan e ela fez uma ligação muito misteriosa no final do último episódio da quinta temporada. Ela disse que eles poderiam dar uma chance para eles, né? Vai que dá certo! E aí, gente, pra quem vocês acham que a Abby ligou no final dessa quinta temporada? Nós estamos prestes a descobrir. Nós, enfim, estamos prestes a descobrir a resposta pra essa nossa dúvida, né? Que tá mais ou menos aí há um ano no ar. Mas eu acho que ela ligou, gente, pro Evan. Na verdade, eu não tenho nem dúvidas. Tenho muita certeza aqui que ela ligou pro Evan, mas só a próxima temporada vai poder responder essa nossa pergunta. Quem retornará para a última temporada de Chisa Pictures? Bom, além da personagem da Abby, nós teremos outros membros do elenco que retornam para essa próxima temporada, incluindo o Trit Williams, que é o pai da Abby, o Mick O'Brien, a Bárbara Niven, que é a Megan, a personagem da Jess também retorna, a Brie retorna, o personagem do Kevin e do Connor também estarão de volta. Robert Buckley, obviamente, também retornará para a temporada final, interpretando o novo personagem, Evan Kincaid, mas parece que teremos um papel reformulado, gente. Infelizmente, o papel da Margaret, ela é o interesse amoroso do Connor, né? Vocês se lembram bem, ela também foi uma personagem nova que foi adicionada nessa quinta temporada. Parece que rolou um vídeo aí nos bastidores que foi compartilhado lá no Instagram. E nesse vídeo, a Frances revelou que a Mariessa Crozet assumiu o papel da Margaret Keller. A personagem foi interpretada na quinta temporada pela Hailene Harrywood. Não sabemos o porquê, mas a atriz deixou o elenco. E agora teremos a personagem Margaret Keller, vivida pela Mariessa Crozet. Bom, diante disso, a gente pode concluir que o Connor vai sobreviver ao ataque cardíaco que ele sofreu no final da temporada. Fico muito tranquila, mas vamos ver, né, gente? As consequências desse ataque cardíaco, porque com certeza terá. Bom, e a Bárbara Niven, que é a atriz que interpreta a Megan O'Brien... Ela disse no Twitter dela, gente, algo que me deixou bem animada para essa temporada. Ela disse o seguinte, Eu acho que você vai se surpreender também. Melhor temporada de todos os tempos. Ai, gente, nossa, ansiosa demais. Eu amo She's a Big Shores, amo a vibe da série. E aí vem a Bárbara e fala para nós que nós teremos a melhor temporada. Nossa, gente, assim, de todos os tempos. Tô muito ansiosa para assistir. Os episódios, eles retornam na gringa no dia 14 de agosto e aqui no Brasil a Netflix ainda não se pronunciou quanto ao lançamento dos episódios. Todos os episódios, eles estão disponíveis na Netflix e também na temporada anterior nós tivemos o lançamento dos episódios em simultâneo. Então vamos torcer aí para que isso também seja uma realidade para essa nova temporada, né? Assim que a gente tiver um posicionamento da Netflix quanto aí a reprodução dos episódios da sexta e última temporada de She's a Big Shores, eu volto para avisar vocês, tá bom? Mas eu quero saber se vocês estão ansiosos e animados para essa última temporada de She's a Big Shores. Confesso para vocês que assim, She's a Big Shores poderia ter 
50 temporadas pra mim, porque eu amo demais a série, o climinha da série, a vibe, aquela série tranquila, calma, pra você assistir e relaxar com imagens com imagens, assim, excepcionais, maravilhosas, aquelas imagens que realmente enchem nossos olhos, né? Eu amo Chase Pictures demais, confesso pra vocês que tô chateada que vai terminar, mas tô feliz porque teremos um final, a série não foi encerrada do nada. Então temos mais 10 episódios aí pra gente conferir a finalização aí do drama da família O'Brien. Gente, tô muito ansiosa, assim que tiver mais novidade eu volto pra avisar vocês, tá bom? E me conta aqui abaixo, quais são as suas apostas pro destino dos personagens de Shiza Pictures? Quero saber como andam as suas expectativas. E foi isso pro vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau!